WinToys est un outil très puissant qui te permettra de gérer, d'optimiser et de configurer le mieux possible ton PC et le plus simplement possible. Ce logiciel en fait va regrouper beaucoup de fonctions, beaucoup d'optimisation, beaucoup de paramètres, beaucoup de, en fait beaucoup de choses et c'est vraiment vraiment très intuitif. Donc évidemment dans cette vidéo je vais te présenter le logiciel, te présenter les fonctions, te présenter bah, comment il fonctionne etc, comment bien le paramétrer et du coup également par la même occasion comment bien optimiser ton PC, comment bien le configurer via ce logiciel. Et oui effectivement il y a un nouveau décor un nouveau son, je ne sais pas encore si c'est vraiment bien ou pas, donc il y a des petites choses qui vont être réglées mais n'hésite pas à me dire en commentaire évidemment si tu vois que la qualité du micro n'est pas aussi bonne qu'avant ou au contraire est mieux, et si le décor est bien, si tu penses que faire telle ou telle chose ça serait pas mal, etc, n'hésite pas à me donner ton avis, évidemment comme d'habitude n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager, ça fait plaisir, ça soutient la chaîne et ça soutient euh, le contenu, le référencement ça, ça aide pour plein de choses, donc sans plus tarder on passe sur mon écran, sur WinToys générique Donc tout d'abord, tu t'en doutes, il va falloir installer le logiciel WinToys. Je vais te montrer tout de suite comment l'installer. Alors, tu vas du coup sur ton écran, sur ton PC, et tu ouvres le Microsoft Store, le Windows Store, le Store de Microsoft. Une fois ouvert, tu vas cliquer sur la barre de recherche et écrire WinToys. Bon, bah une fois que tu as écrit, tu cliques dessus, tu fais installer, ça prend quelques secondes, c'est assez rapide, et ensuite tu pourras l'ouvrir. Pour l'ouvrir, tu cliques sur le logo Windows en bas à gauche, tu cliques ensuite du coup sur Ventoy, tu mets oui, et le logiciel va tout simplement s'ouvrir. Alors, la première chose que tu vois tout de suite, c'est qu'il y a un petit tuto qui t'explique brièvement ce que le logiciel va faire. Alors moi je vais le skip, mais si tu veux, bah, tu peux mettre eh bien, continuer, 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 etc. pour lire et voir les différentes sections à quoi elles servent. Mais si tu regardes cette vidéo, bah, tu vas le savoir et en vidéo, ce qui est un peu plus simple. Donc déjà, la première chose à faire, c'est d'aller dans les réglages, donc en bas à gauche, de mettre bah, le thème clair ou le thème sombre, suivant ce que tu préfères. Moi ça va être le thème sombre. Et ensuite tu vas pouvoir changer si tu mets du Mika ou du Mika Alt. Ça c'est en fait une nouveauté avec Windows 11. Bon, je vais pas l'expliquer dans cette vidéo, j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo. Mais voilà, grosso modo, ça va changer la part là pour le coup ça change plutôt la profondeur du noir en thème sombre en tout cas ensuite tu vas pouvoir choisir quelle page s'ouvre en premier quand tu lances le logiciel alors la page home on va voir c'est quand même la partie la moins intéressante je trouve donc je te conseille de mettre bah, par exemple service boost hills moi je vais mettre boost mais tu mets un peu ce que tu veux mais home je te déconseille c'est pas très utile et ensuite en dessous c'est un peu comme tu veux je laisse cocher mais tu peux décocher si tu veux c'est pour faire des, des reports d'erreurs si jamais le logiciel a des bugs c'est possible mais pour l'instant je n'en ai pas eu donc maintenant que tu as fait les réglages on va pouvoir voir les catégories bien une par une alors sachant qu'il y en a qui sont quand même beaucoup moins intéressante comme je disais comme par exemple la section home dans cette section tu vas avoir un récapitulatif et eh bien de tes informations du pc donc par exemple là on voit ma carte mère mon processeur ma carte graphique euh, ma ram mon windows si c'est un windows 11 home ou professionnel ou un windows 10 ton score de performance alors c'est quelque chose que microsoft a déjà mis en place là c'est intégré dans le logiciel donc tu peux faire run pour bien calculer ton score de performance ça veut euh, tout et rien dire hein, clairement c'est pas parce que tu as un bon score ou un mauvais score que tu ne pourras pas par exemple jouer à des jeux vidéo ou euh, faire de la bureautique ou autre ça veut un peu tout et rien dire c'est pour ça que c'est pas super non plus intéressant. Ensuite en dessous tu as des informations un peu plus intéressantes justement avec le nombre d'applications installées, le nombre de processus, le nombre de services, la charge du processeur, la charge de la carte vidéo, la charge de la RAM etc et la connexion internet. Donc ton débit en temps réel, ton débit utilisé en temps réel. Donc ça encore une fois c'est pas non plus révolutionnaire, cette application va pas être vraiment créée pour ça mais au moins euh, ça y est donc ça a le mérite d'être là et d'être un peu évoqué. Dans la section app tu vas du coup justement retrouver toutes tes applications installées pour pouvoir les gérer. Alors quand je gérer c'est bah par exemple tu veux gérer battle.net tu vas faire trois petits points et tu vas pouvoir bah, faire browse pour aller directement là où il est installé tu vas pouvoir faire par, par exemple search pour chercher le nom du logiciel sur internet si jamais c'est un logiciel que tu ne connais pas par exemple un hein, euh, nvidia quelque chose bah c'est pas forcément quelque chose que tu as installé toi ou que tu connais donc tu peux faire bah, trois petits points et search si c'est une application installée dans le depuis le microsoft store ou l'application xbox comme par exemple c'est le cas avec doom qui est sur le game pass tu vas pouvoir avoir des options en plus comme bah, l'ouvrir euh, fermer bon ça ça dépend encore des applications et le reset Bon, le réinitialiser, Doom, c'est pas très intéressant de le réinitialiser, mais Disney+, Plus, tu as un problème, tu le reset, ça peut bien régler le problème. Et sinon, tu as du classique de l'uni-install, donc ça, c'est vraiment une gestion des applications très poussée, enfin très poussée, comme dans les réglages, mais regroupée dans une même application, avec un outil de recherche également, euh, si tu veux rechercher, bah, par exemple, Among Us, enfin, voilà, tu peux chercher vraiment beaucoup de choses. Donc, cet onglet-là reste classique, pour la désinstallation d'applications, je te conseille plus Revo Installer, donc je te renvoie vers ma vidéo Revo Installer et mon dossier d'optimisation Windows Ultime, mais si tu veux vraiment une gestion basique, pas de prendre la tête et tout réuni dans un même 
même logiciel, et bah, cette application est vraiment bien adaptée. Ensuite, tu as la section euh, service, donc qui va regrouper des services euh, de Windows. Alors, il n'y a pas tous les services. En général, les services de Microsoft, euh, les services qui peuvent foirer ton PC, en fait, ne sont pas forcément dedans. Mais évidemment, fais attention et si tu ne sais pas, ne touche pas. Mais l'avantage de ça, en fait, c'est que c'est une gestion quand même plutôt rapide. Par exemple, à Horus, il y a un petit, euh, une petite LED verte, entre guillemets, au-dessus. Et si tu passes le curseur dessus, eh bien, euh, bah, là, il n'a pas envie de me le dire. Mais en fait, c'est pour signifier que ce service-là, le désactiver, n'est pas euh, dangereux pour la machine. Donc, par exemple, si ce service, tu te rends compte que c'est un truc que tu n'as pas besoin au démarrage ou pas besoin du tout, eh bien, tu peux facilement, eh bien, dès, par exemple, aller dans, donc, faire clic droit, mode, et désactiver le service en question, le mettre en manuel ou en automatique, ou le stopper, le redémarrer, le démarrer, etc. C'est vraiment une gestion beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, mais c'est pas non plus très complet. Donc, du coup, bah, la section boost, tu vas retrouver des réglages plutôt utiles et plutôt intéressants par rapport à, au, au PC, du coup, en général, aux réglages du PC. Tu vas pouvoir activer ou désactiver le plan d'alimentation ultimate, euh, performance. Bon, ça veut tout et rien dire. En soi, c'est juste un plan qui a été custom. Et tu peux en plus retrouver mon plan custom dans mon dossier d'opti. Donc, ça, c'est pas forcément très utile de l'activer. Ici, c'est ce qu'on va retrouver dans les paramètres de Windows, dans la section affichage. Ça, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois dans mes vidéos. Ça, c'est à activer absolument. Ça permet quand même d'améliorer les performances et d'améliorer la latence. Alors, ça dépend encore des machines, des cartes graphiques, etc. Mais en règle générale, c'est ce qui va être bénéfique pour le PC en activant cette option. Le VBS, j'avais fait une vidéo entière pour dire que sur les processeurs AMD, il y avait pas mal de problèmes à cause du VBS. Intel aussi, mais beaucoup moins. Donc, le désactiver, c'est clairement euh, bah, pas négligeable. Hein. Il faut le désactiver. Ensuite, tu as la section des applications au démarrage. Donc, ça, c'est très pratique en vrai. Par exemple, là, je vois du Adobe. Hop, j'ai pas envie, je le désactive. Je vois du Go XLR. Bon, bah, c'est ma table de mixage, je le laisse. Ça, j'ai pas forcément envie. C'est euh, vraiment euh, une gestion des applications au démarrage, ce qui est pas plus mal. Il y a également le temps de démarrage. C'est une estimation, c'est pas du temps réel. Mais bon, ça donne quand même une petite indication. Ça, je vous conseille de le désactiver pour éviter des baisses de performance, entre guillemets. Parce qu'en fait, ça va sauvegarder automatiquement les applications euh, bien qui sont euh, démarrées actuellement sur le PC. Et quand vous allez vous déconnecter et vous reconnecter, en fait, il va remettre les applications parce qu'il aura sauvegardé les applications qui sont euh, exécutées. Donc, ça fait un truc en cache. En plus, ça fait des performances du coup en moins forcément. Et puis, c'est pas non plus forcément très utile. Donc, ça a désactivé. Tout comme le background app, donc le fait d'autoriser les applications à fonctionner en arrière-plan, type euh, calculatrice, les applications de base principalement de Windows. Donc, c'est pas non plus forcément très utile et ça prend pas mal de perf quand même. Activity History, bon bah ça, perso, je m'en fous parce que l'historique de navigation c'est sur Chrome, c'est pas sur Edge et quand je fais des recherches depuis Windows là bah, j'ai pas non plus envie de sauvegarder mes recherches donc je m'en fous donc je le désactive, ça fait aussi des données en cache en moins. Visual Settings ça va être bah, pour, pour mettre par exemple de la transparence ou non d'ajuster les effets par rapport à la performance donc là ça va ouvrir le fameux menu que normalement tout le monde connaît. donc encore une fois c'est vraiment une application qui va euh, regrouper des fonctions déjà de base dans Windows dans les paramètres de Windows mais tout regrouper au même endroit ce qui est quand même un peu plus simple. Gaming Settings bon voilà c'est tout ce qui est en fait par rapport à Xbox donc activer le Game Mode évidemment je vous laisse l'activer, ça fait un gain de performance en règle générale. Désactiver le background recording si vous faites pas d'enregistrement. Le super fetch, pareil. Bon, ça c'est encore autre chose, mais c'est de toute façon normalement de base c'est désactiver le super fetch. L'indexation, l'indexisation, je ne sais plus comment ça se dit, mais l'indexation de recherche, en tout cas, vous avez compris, c'est pour en fait accélérer les recherches, par exemple dans l'explorateur de fichiers. Ça depuis le début de mes optimisations Windows, j'ai toujours dit de le désactiver. Ça fait vraiment baisser les performances, surtout sur les vieilles machines. Donc le désactiver. Et après, si vous cliquez sur les paramètres, ça vous ouvre en fait l'endroit concerné. Donc voilà, encore une fois, c'est vraiment un, un regroupement des paramètres de Windows. Le delivery optimization, je vous conseille de le désactiver parce qu'en fait, ça va te permettre de mettre à jour un PC sur ton réseau local via un autre PC qui a déjà la mise à jour. Ça permet d'accélérer le téléchargement, mais ça fait travailler les deux machines, ce qui est un peu dommage. Et niveau perf, bah forcément, c'est réduit. Et niveau connexion Internet aussi, c'est un peu réduit. Là, ça va être pour mettre euh, la charge CPU plutôt du côté de l'adaptateur Internet plutôt que du processeur. Ça, j'en ai parlé dans une récente vidéo. Il me semble que c'était dans les optimisations de Steam, donc mon, ben, mon avant-dernière vidéo si tu regardes cette vidéo. Parce qu'en fait, quand tu vas télécharger un jeu, par exemple sur Steam, c'est là où c'est le plus flagrant, ton débit Internet, plus il est élevé, plus ta charge CPU est élevée parce que c'est ton CPU qui va le traiter. Et bien là, cette fonction te permet de faire ce traitement via ta carte euh, bah, ta carte Network, donc ta carte Ethernet par exemple, ta carte Wi-Fi. Par contre, bah, si ta carte Wi-Fi ou ta carte Ethernet n'est pas assez puissante, ils ont mis un petit processeur ou une petite gestion, etc., eh bien tu peux avoir moins de débit. Donc je te conseille d'essayer et de voir, soit tu préfères avoir moins de débit mais moins de charge CPU ou plus de débit et plus de charge CPU. Voilà, ça peut être aussi à, à tester. Donc ça, évidemment, active-le pour tester et désactive-le si ça ne te correspond pas, évidemment. Donc ça, c'était pour la partie optimisation, donc boost. La partie Heals, mon accent anglais est toujours dégueulasse, va te permettre d'avoir plusieurs gestions. Bon, là, je vais aller assez rapidement parce que c'est vraiment des trucs très basiques. Le fast startup, évidemment, je te conseille de le désactiver. Le PC démarrera moins vite, mais il y aura moins de problèmes au démarrage, donc clairement, c'est pas négligeable. L'hibernation, bon, bah, ça, pareil, tu ne l'utiliseras jamais, ça prend du stockage, donc désactive-le. Drive optimisation, bon, ça va être en fait cette partie-là, ça, je l'utilise pas, donc je le désactive, mais euh, si tu veux l'activer, bah, tu peux, c'est quand même bon 
pas déconseillé, mais c'est pas non plus fortement conseillé. Storage Sense, ça va être donc cette partie-là dans les paramètres de Windows pour gérer eh bien si ton PC va automatiquement eh bien vider par exemple ta corbeille, vider tes téléchargements du dossier téléchargement. Voilà, ça va être une gestion automatique pour le bon maintien de ton disque principalement pour bah, vider la corbeille, supprimer les fichiers cache, etc. Bon, voilà, ça reste classique, mais ça reste plutôt efficace. La section Repair, bon bah là normalement tout le monde connaît le fameux SFC Scan Now, le mec même le Check Disk, normalement ça vous dit quelque chose. Ça, ça va être pour le faire bah, automatiquement entre guillemets sans taper la commande CMD, juste vous cliquez, vous faites soit scan, soit repair et ça se fait grosso modo tout seul. Update, bon bah c'est vrai pour vérifier s'il y a des mises à jour de Windows. Et icône cache, c'est plus si tu as des problèmes de cache des icônes, donc par exemple un icône qui disparaît ou ce genre de choses, et eh bien re redémarrer, enfin reconstruire le cache des icônes peut résoudre ton problème. Donc ça c'est pour ça que ça va dans Hills, c'est plus pour régler des problèmes ou avoir un bon fonctionnement, un bon maintien de ta machine dans le temps et euh, même pour le, les composants eux-mêmes. La dernière fonction, c'est la fonction Twix. Alors c'est vrai que j'ai pas précisé, mais en modifiant des fonctions, par exemple si tu actives ça ou désactives ça ou ce genre de choses, bah, il va peut-être te demander de redémarrer pour appliquer. Donc ça tu pourras le faire à la fin une fois que tu as tout réglé comme il faut dans le logiciel. Donc là cette section c'est plutôt de la personnalisation. Par exemple dans la section desktop, tu peux bien choisir la qualité de ton fond d'écran. Alors je te conseille de mettre à zéro si comme moi tu as un fond d'écran animé, donc Wallpaper Engine qui met un fond d'écran par dessus. Parce que du coup ça va pas impacter ce fond d'écran, mais le fond d'écran qui reste en dessous. Donc vu que tu le vois pas, autant économiser un peu de perf et un peu d'affichage, donc autant mettre à zéro. Ici je vais pas forcément tout expliquer, ça reste de la personnalisation, donc c'est plus par rapport à tes goûts et la grosso modo la grande partie ça reste quand même dans mon dossier d'opti. Dans la section Start Menu, tu vas pouvoir bah, par exemple activer le fait de rechercher bah, via Bing. Donc quand tu fais une recherche de Windows d'un logiciel, par exemple euh, Steam, et bah, des fois il va te proposer des choix qui sont des recherches internet. Bah, ça, ça va te l'enlever. Donc c'est pas plus mal. L'option d'hibernation dans le Power Menu, donc le Power Menu en fait c'est ce qui est ici. Bah, ça, si tu as désactivé l'hibernation comme moi, de bah, toute façon c'est désactivé de base. Dans le File Explorer, bah, c'est pour régler des petits trucs. Ça encore c'est de la personnalisation, donc on va passer très brièvement. Privacy, bon ça c'est pour gérer ta vie privée, si tu veux que ton PC ait accès à ta localisation, etc. ou pas, et tes applications installées également. Donc ça je te conseille bien de tout enlever. Les pubs, ça aussi je te conseille de tout enlever pour éviter de te manger des pubs, des affichages, etc. C'est un peu chiant, donc ça pareil, je te conseille de tout désactiver. Dans le système, pareil, c'est encore de la personnalisation. Si tu veux l'accélération de la souris, bon ça je te conseille de le désactiver. D'ailleurs, je l'ai mis dans mon dossier d'opti également. Si tu veux ton historique de copier-coller, donc en faisant Windows V, en fait, tu as accès à ton historique de copier-coller. Là, je l'ai désactivé parce que je ne l'utilise jamais. Mais si tu veux bah, l'utiliser, évidemment, ne le désactive pas. C'est pour ça qu'il faut pas faire un copier-coller des réglages que j'ai fait. Là, c'est cette section est vraiment beaucoup plus personnelle, quoi. En fait, c'est quand même une bonne conclusion pour son échelle. C'est pas un logiciel exceptionnel en termes de fonctions. Il apporte pas des fonctions en plus comparé à ce que Windows a de base dans les réglages, mais il te permet de tout gérer dans un même logiciel, dans des mêmes sections, beaucoup plus clair et je trouve beaucoup plus utile que via les paramètres de Windows et avec souvent des explications supplémentaires et souvent beaucoup plus claires. Donc voilà, c'est un petit logiciel plutôt pratique. Il va pas forcément casser ton PC, voire même pas du tout, à part si tu commences à toucher à des services ici. Donc ça, si tu ne sais pas, ne touche pas. Et je te renvoie d'ailleurs vers mon dossier d'opti ou ma vidéo sur les services Windows directement pour avoir les services safe à désactiver. Mais voilà, hormis cette section, grosso modo, le PC va pas être cassé à cause de ce logiciel et il va même être plus optimisé et potentiellement plus performant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile, que WinToys t'a permis de bien régler, optimiser et configurer ton PC de façon quand même très simple. Et j'espère que j'ai été quand même assez clair dans cette vidéo et que j'ai pris assez le temps pour t'expliquer. Évidemment, si tu as d'autres questions sur ce logiciel, sur des fonctions dont j'ai pas forcément vraiment abordé la fonction et expliqué à quoi ça servait, eh bien n'hésite pas à me le dire en commentaire, tout comme je réitère la proposition, me dire si eh bien tout va bien en termes de décor, de son, de vidéo, si voilà, tout est carré, tout est clean. Parce qu'évidemment, avoir un avis extérieur, c'est tout bien et sur ce moi je te dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo c'est le retour évidemment des vidéos ciao ciao je pleure des yeux